Dies ist eine Geschichte aus meinem Buch von der Leseratte zum Erlebnis Drachen. Zombies wurzeln in Europa und Stängeln in Haiti. Stimmen aus der lambischen Nacht Nicht erschrecken, du hörst die Kehrseite meiner Jugend und die klappert halt. Ich erzähle, wie ich als Knirps begonnen hatte, Bücher zu verschlingen, das Gelesene richtig erleben wollte und zum Drachen wurde, der gierig nach jedem Erlebnis schnappt. In der Schweiz, wo alles heil begann, in Afrika, wo es tierisch war und in Haiti, wo es infernalisch wurde, und einmal ausklingen wird. In Haiti, da törnen die Segler, die der Piraten und Boat People unterwegs nach Schlaraffenland zwischen Fuhren mit Holzkohle und solchen mit Drogen, zwischen Kähnen, die du energisch auslöffeln musst und Einbäumen, die dicht halten. In Schalen jeder Art wird gefischt, gefeuert, gekocht, getafelt, Lappi gekitzelt, bis die Batterien platzen und dann getanzt, bis die Akrobaten ins Wasser plumpsen. Beim Lambi, da tuckerte einst das Zuckerbähnli vorbei, bevor es zerstohlen wurde. Aus dem Rangierbahnhof der Geister wurde der Tanzschuppen auf Pfählen aus gestohlenen Schienen. Damit im Meerwasser nicht alle verrosten, wurden sie in Zementröhren eingemantelt und diese mit Beton ausgegossen. Nicht nur die romantische Pinte heißt Lambi. Lambi heißt auch das Fischerdörfchen und Lambi ist die Bezeichnung für Muscheln und Meeresfrüchte, die von Fischern geröstet, dargeboten oder gleich selber verspeist werden. Das Lambi ist eine Bahnruine und ein einziges Abenteuer. Die weite Pfahlbauterrasse ist perforiert von Höfen und Lofts durchlöchert, direkt hinunter ins Meer und noch tiefer, bis in die bodenlosen Gründe der Seele. Unten im Wasser, da tummeln sich bunte Fische, Seepferdchen und Quallen und in den Seelen die Geistwesen und Ausgeburten von Magie und Fantasie. Die Mauern sind mit Myriaden von Muscheln bespickt, eben mit Lambi in Kreol. Und an den Wänden hängen Netze und Stricke, an denen nur noch baumelnde Köpfe fehlen. Die Rösen und Körbe, die an der Decke hängen, Öffnung nach unten, sind bunt wie die Fische im Meer. Auch das Leben ist keineswegs schwarz weiß es ist nirgends so bunt wie hier. Untiere aus Pappmaché, Masken und andere Requisiten machen die spärlich belichtete Halle geheimnisschwanger. Klimbim aus den Rumpelkammern der Geister macht die Stimmung optisch noch geheimnisvoller, auch tagsüber ist es schummerig unter dem megamächtigen Blätterdach, fast zwielichtig. Du wendst dich im Bahnhof der wiedererstandenen Geisterbahn. Es zündet akustisch. Kumpa, Regge, Ram und andere Ohrwürmer und Ohrenschmäuse machen selbst Holzpflöcke vibrieren und fluten, pochen und pulsen, und zwar so, dass es ansteckt bis unter die Knochen. Das geht so bis tief in die Nacht hinein. 
Kaum sind die letzten Tänzer und Tänzerinnen verduftet, beginnt es vom Schilfdach herunter und aus den Löchern herauf zu jammern und zu jaulen, zu quäken und zu quietschen. Das Repertoire der Lambigeister ist gefürchig. Ich pflege noch eine ganze Weile hinzuhorchen, fast verschüchtert. Dann krieche ich als Letzter in die Klause, die ich für heute Nacht gebucht habe und wage mich nicht mehr hinaus, denn draußen wird es ernst. Ich drehe den Zimmerschlüssel, bis er beim dritten Mal ansteht und lausche noch lange den Geisterstimmen der Nacht, die sich mit dem Schaukelrauschen des Meeres vermischen. Der Nachtwächter zelebriert in der Ferne per Megafon seine magischen Weisen, Engelstimmen der lambischen Nacht. Menschen und Heidi haben sie nötig.